Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma à Kosami. Aujourd'hui, ce dimanche 24 octobre, je vous emmène à partir de Tantern Waterfall pour une belle balade à travers les vergers et la jungle. Et si vous vous demandez quoi faire à Kosami, suivez ma chaîne, je donne beaucoup de conseils sur les petits restaurants et aussi sur les sorties, les visites, les activités. Alors, c'est parti Au départ de Tartan Waterfall aujourd'hui, voici une première vue sur la vallée et on a déjà rencontré un grand nombre de vergers de bananiers aujourd'hui avec des régimes énormes. Je vous emmène en balade sur les hauteurs des collines de Kosamui. Alors la saison des pluies a commencé à Kosamui, un peu tôt d'ailleurs. Cette année on a plutôt une mousson en avance. La grande chance d'être sur une île c'est que la pluie tombe massivement la nuit et ensuite le petit matin on se réveille et on a un plein soleil, ça fait plaisir. La conséquence pour nos marches, ce sont des chemins qui sont boueux et glissants. Ici on traverse un champ de mangoustanier. Alors le mangoustan on l'appelle la reine des fruits en Thaïlande, ça n'est plus la saison, c'est plutôt au mois d'août. C'est un fruit délicieux, plein de vitamine C, c'est très juteux, légèrement acidulé, c'est très bon. Oh, you are not funny. You are... Si. <laughs> Sorry, I said it too, too early. <laughs> What was your experience today? Thank you for the film. <laughs> I enjoyed my trip greatly. It was a wonderful trip. <laughs> Careful there, Lynn. It's really, really slippery. La Thaïlande n'est pas forcément connue pour ça, mais ici on a du café, un caféier. Arabica Rama. Arabica. Et après, ils le font sécher au soleil. Cognette nous explique que c'est du café. Alors voici un passage où il faut être particulièrement prudent, disais-je. Parce que ça glisse énormément. Alors en plus, euh, euh, Yat et Thaï, elle a l'habitude de passer un peu partout. Elle passe avec des petites baskets. Et nous qui avons des crampons et un bâton, eh bien, on glisse quand même. Donc ça promet de, de petites glissades encore aujourd'hui. Ça nous oblige à être particulièrement prudents. Qu'en pensez-vous Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette partie-là de l'île de Koh Samui. C'est pas ce qu'on montre habituellement. Alors certes, il y a de très jolies plages à Koh Samui, dont certaines plus intéressantes que d'autres. Moi, j'aime bien la diversité, donc euh, lorsque j'ai des hôtes, je leur présente l'intégralité de la carte de Koh Samui. Je leur détaille les différentes plages. Vous pouvez changer chaque jour de plage pendant votre séjour. Tom, I got it, sorry. Yeah, well, um, <laughs> I have to pay you not to You get double wages for <laughs> uh, Extra money. Yeah, you have to get a live video shot of you going down <laughs> Alors on a une jolie route qui nous attend pour aller là-bas en face. On va voir si on arrive à s'aventurer à travers une petite rivière et également une montée un peu abrupte. Eh ben tu avais soif, dis donc. S'il n'y avait pas tous les tuyaux au milieu, ça serait presque bucolique. Et ensuite nous allons affronter cette jolie montée pleine de rochers. Bon, c'est assez vert et glissant, c'est vrai. Vous allez peut-être dire qu'on est un peu foufou, peut-être un petit peu d'entraînement, mais il faut bien commencer un jour. Alors si ça vous chante de venir vous joindre à nous un dimanche, n'hésitez pas. Habituellement, notre rendez-vous est autour du 7-Eleven de la Maille, celui qui se trouve à proximité du temple. Le rendez-vous est à 8h, à 8h15, on décolle. Alors c'est sûrement pas ce que vous attendiez de Koh Samui. On a tendance à valoriser les, les plages et la bonne cuisine thaïlandaise, qui sont un must évidemment. Et personnellement, je fais depuis un an maintenant des randonnées le dimanche avec ce groupe. 
j'aimerais vous dire que si vous avez des chaussures de marche, c'est quand même hautement plus sécurisant et confortable. Donc euh, n'hésitez pas à les apporter. Je le redis encore une fois, de simples baskets ne suffisent pas. En tout cas, quand c'est des jours glissants, quand on traverse les, les zones où il y a beaucoup de feuilles. Bon. Bonjour, comme ça Il y a aussi des randonnées qui sont plus faciles à réaliser. Quand je suis arrivée à Kosami, on m'avait dit « Mais non, on ne peut pas marcher ici, c'est trop dangereux. » Bla bla bla. Bon, voilà, il suffit de trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. Et Tom est pour ça quelqu'un de formidable. Il est patient. Et il aime partager ses connaissances. C'est toujours très agréable parce qu'on a toujours des, des Thaïlandais qui nous accompagnent. On veut plutôt des Thaïlandaises pour être sincère. Voilà comment on se fait un étendoir en Thaïlande. C'est assez courant d'ailleurs hein, de voir les vêtements directement pendus sur cintre. Pas de repassage, séchage à l'air libre. Very friendly, friendly dogs. Sur cette vue, sur le Grand Tong Marine Park, c'est un parc national, une réserve naturelle. Voilà, Tom, c'est notre GPS. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Allez, ça grimpe encore un petit peu. C'est une vallée plus humide qui fait le plaisir de tous ces bananiers. Un régime peut accueillir entre 120 et 150 bananes. Les fruits du dragon qui viennent s'agripper, rechercher la chaleur de la roche, mais aussi l'humidité qu'elle peut dégager au petit matin. C'est un fruit qui, est... qui peut prendre trois couleurs à l'extérieur. Il peut être jaune, blanc ou rose. Une chair qui est blanche avec des petites graines noires. Ce n'est pas un fruit qui est très goûteux, mais il accompagne très bien vos salades et notamment les brochettes de fruits. Alors là, quand on trouve des bananes par terre, ça fait le régal de nos petits déjeuners. Poivre vert. This is a very nice fresh paper from Thailand. Especially for the green curry. Or... Yeah, this is for green curry, for everything you can eat good aroma. Après une bonne montée, nous voici à nouveau autour d'une jolie clairière dont je vous fais profiter du paysage. La température est d'environ 27-28 degrés aujourd'hui. Ça nous fait du bien. L'effort est parlé en même temps. Mais je m'en voudrais de ne pas vous faire profiter de ce joli paysage. Un grand nombre de philodendrons dans ce coin-là. Ce sont des plantes qui requièrent énormément d'eau, qui sont ravis de trouver ce coin à l'ombre. La capacité des plantes tropicales à s'agripper à n'importe quoi, c'est inimaginable. Vous trouverez un grand nombre de salas en Thaïlande. Un sala, c'est une petite terrasse couverte comme celle-ci. Elle sert à se reposer, à se mettre à l'abri, à faire la sieste. Et on en trouve également dans les temples. Et celle-ci, elle a un atout supplémentaire dont je vous laisse profiter. Une vue panoramique et quelques plants d'ananas ici. Je vais faire un reportage sur les plants d'ananas de mon jardin, un de ces quatre. Tini araika Arang, grenade. Alors ils appellent ça des farangs. Farang, c'est le nom qu'on donne aux étrangers, tout simplement parce que la plante vient de l'étranger. Ici on a un jacquier avec des pommes de jacques. C'est un très gros fruit qui généralement pousse très proche des branches et du tronc. Alors ça c'est un radar qui appartient à l'armée. On ne peut pas être plus près que ça. Alors on est en train de changer de vallée ici. Et on se trouve à nouveau à un point culminant. L'originalité d'avoir un petit château, une sorte de grande maison avec une vue panoramique énorme, très jolie vallée avec une très jolie visibilité aujourd'hui. On voit au loin les îles de Kotan, de Komatsum, qui sont des lieux prisés pour des excursions à la journée. Ah, ce sont des goyaves. Ici, on est chez ce monsieur qui nous a autorisé à nous avancer pour la jolie vue qui s'offre à nous là-bas. Ponka alors là, je vous amène à un point culminant qui est peu connu des touristes. Franchement, cette vue, elle se mérite. Ici, on a accès à une visibilité parfaite sur les Five Islands. C'est un chapelet de cinq petites îles 
qui se situe au sud-ouest de l'île. Ce sont des réserves d'oiseaux, d'hirondelles, je crois. Et tout au fond, on devine le, le continent. La vallée ici avec la baie de Lipanoi et de Talingnam. Voilà les moments tout à fait improbables qu'on trouve en Thaïlande. On est en haut des sommets dans des zones d'agriculture. De, et il y a ce monsieur qui se balade avec son scooter, qui vend des glaces. Alors le goût durian ou goût euh, coconut, ça coûte 10 bahts. Ce sont des bâtonnets qu'il fait lui-même. La conséquence quand on croise le monsieur qui fait les glaces, c'est qu'il y a toute une série de gourmands et de gourmandes qui sont en train de se régaler. Alors vous l'avez compris, ce que je préfère moi en Thaïlande, c'est la Thaïlande authentique, l'arrière-pays, les plages secrètes et les petits restaurants Thaï. Bien sûr, je vous ai montré dans une précédente vidéo que vous allez retrouver ici, euh, ce, à quoi ressemble Fisherman Village aujourd'hui, à 9 octobre 2021. Ce sont des quartiers touristiques, ils existent parce qu'il y a une, une frange de population qui apprécie ce, ce genre d'endroit. J'y vais ponctuellement, notamment les vendredis soirs lors des marchés nocturnes. Mais ce que j'aime beaucoup montrer, moi aussi, c'est aussi la partie secrète de cette île de Koh Samui que l'on ne trouve jamais dans les guides et, et rarement dans les vidéos. Si ce contenu vous intéresse, eh bien, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. C'est ici voilà, nous sommes arrivés au terme de cette randonnée. Nous avons parcouru environ 9 km, environ 4 heures de marche. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles visites. Bye bye